கிறிஸ்துக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகருமா இயேசுஸ் நேடி நீத்த நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரி வாழ்த்துகிறேன் தேவனர்களை அப்பா மினிஸ்ட்ரி சேனல் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிடுகிறேன் தினம்தோறும் புதிய நாளுக்காக பரிசுத்த வேதாந்திலிருந்து ஒரு வாக்குதத்தங்களை தினோட நாமம் மகிமைக்கு என்று நாம் தியானித்து புதிய நாளுக்காக நாம் ஜபித்துகிறோம் இந்த நாளிலும் தேவன் நமக்கு தருகிற வார்த்தை பிலிப்பியர் மூணாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் காலலுயா கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் இந்த வாக்குத்தை தான் நாம் தியானிக்க ஒரு நிமிடம் நாம் தங்கள் மொழி ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறீர்கள் அன்பு நிறைந்த பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகவல் உங்களை துதிக்கிறோம் ஸ்துதிக்கிறோம் ராஜா இப்பொழுதும் யாரெல்லாம் இணைந்திருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருடைய ஆவி ஆத்மா சரிதம் சிந்தனை எல்லாவற்றையும் உங்க பாதவில் அர்ப்பணிக்கிறோம் அடியணி மூடி மறைத்து பரிசுத்த ஆவியானவரே நீங்க உங்க பிள்ளையோட பேச வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினால வாழ்ந்துடவிட்டும் பரம தகப்பனே உங்க பதவி எங்களை தாழ்த்து அப்படிங்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து மூலியமாக பிதாவே ஆமேன் கலலியா கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய அழைப்பு என்ன பரம அழைப்பு பரம அழைப்பு அதாவது நம்ம நித்திய ஜீவனுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன யோசித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அதாவது பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் வாக்குத்தம் கேட்க இணைந்திருப்பீங்க நமக்கு மிக பெரிய ஒரு வாக்குத்தம் என்ன தெரியுமா நித்திய ஜீவன் தருவேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்குத்தம் இப்போ இந்த பூமியில நம்ம வாழ்றோம் இப்ப மண்ணுல இருந்து வந்தோம் மண்ணுக்கு திரும்புறோம் சரி இந்த பூமியில கொஞ்ச நாள் வாழ்றோம் சரி அடுத்தாப்புல ஒரு எண்பது வயசு ஒரு நூறு வயசு ஒரு நூத்தி இருபது வயசு ஹையஸ்டா போச்சு அப்படின்னா இந்த நூத்தி இருபது வருஷம் இந்த பூமியில வாழப்போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹையஸ்டா கொஞ்ச வருஷம் தானே இந்த கொஞ்ச வருஷம் பூமியில வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன மறுமை நித்திய ஜீவனுக்குள்ள நம்ம போகணும் இன்னைக்கு இந்த பூமியில உள்ள சில காரியங்களுக்காக மட்டும்தான் நிறைய குடும்பத்துல கத்தரை தேடுறாங்க அதுக்கு மேல சில ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் வாழ்றாங்க ஏன் வாழ்க்கையில ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல முழு நேர ஊழித்து வந்தேன் கத்துடைய ஊழித்து சந்தோஷமா செய்தேன் அது மாத்திரம் இல்லை பைபிள் காலேஜ் படித்தேன் ஆனால் வேதத்தை எடுத்து வாஸ்து பார்க்கும்போது நிறைய வாக்குத்தங்கள் சரி எல்லா வாக்குத்தமும் கிறிஸ்துக்குள் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது சரி இப்போ அந்த புதிய நாள் நம்ம தொடங்க போகிறோம் நம்ம என்ன யோசித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிறோமா அவருடைய இருதயத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோமா அவருக்குள்ளதான் நம்ம வாழ்றோமா அப்படி நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கலாம் ரெண்டாவது தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பு முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா ஒரு மனுஷன் எந்த ஒரு வாக்குத்தம் தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதல்ல கிறிஸ்துக்குள்ள அதாவது அவருடைய வார்த்தைக்குள்ள நிலைத்திருக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையிலே நாம் நிலைத்திருக்கும் போது கனி கொடுக்க முடியும் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வார்த்தையிலே நிலைத்து அதாவது கீழ்படிந்தா மட்டும்தான் நிலைத்திருக்க முடியும் இப்ப புதிய நாள் நம்ம தொடங்க போறோம் பரிசுத்தமுள்ள ஓய்வு நாள் ஒவ்வொரு மாசமுமே கடைசியில மூணு நாள் உபவாசம் இருப்போம் செல்ல குடும்பத்துல இருப்பீங்க இந்த புதிய நாளிலும் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க அப்ப அந்த மாசம் முழுதும் எங்க குடும்பத்தை பத்திரமா பாதுகாத்தீங்கப்பா சில குடும்பத்துல ஒரு நேரம் உபாசம் இருப்பீங்க சில குடும்பத்துல மூணு நேரம் கூட உபாசம் இருப்பீங்க உங்க சரீரத்துல எவ்வளவு தூரம் பலன் இருக்கும் உபவாசம் இருங்க உபவாசம் இருந்தா செல்போன்லாம் ஓரம் வரைங்க தனி ஜபம் பண்ணுங்க தேவனோட பாபுல காத்திரு ஜபம் பண்ணுங்க அது மாத்திரம் இல்ல உங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன தடை இருக்கும் அந்த எல்லா தடையெல்லாம் நீங்கணும் அப்படின்னா காத்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க தேவனை அதிகமா துதிங்க வேதத்தை அதிகமா வாசிங்க ஏன்னா நிறைய குடும்பத்துல கையில பைபிள் எடுத்து வாசிக்கதே குறைஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு எதிரி யாரு தெரியுமா நிறைய குடும்பத்துல எதிரி யாரு தெரியுமா செல்போன்ல நேரத்தை ஃபுல்லா வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க செல்போன் தேவைக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு அதாவது இன்னைக்கு பிள்ளைகள் வெளியூர்ல இருக்கிறாங்க போன்லதான் அம்மா அப்பாட்ட பேசுறாங்க 
ஃபோனில் தான் பிள்ளைகள்ட்ட பேசுகிறாங்க சில குடும்பத்திலே தாய்மார் வேலை பார்க்குறாங்க வாலிப சகோதரிமார் வேலை பார்க்குறாங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ஃபோனில் பேசுகிறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம கையில் பைபிளை எவ்வளோ நேரம் எடுத்து வாசிக்கிறோம் நம்ம இருதயம் கிறிஸ்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கா நம்ம சிந்தனை கிறிஸ்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கா அப்படி யோசித்து பார்க்கணும் ஏன்னா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பு நம்ம வாழ்க்கையிலே நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் என் வாழ்க்கையிலலாம் எத்தனையோ காரியத்தில் குறை ஆனாலும் என் தேவன் என்னை மன்னிச்சு இந்த ஊழியத்தை அழைத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவனை தந்து புது கருவை தந்து மகிமே நாவியான என் மேலே தங்கியிருந்து திட்டமாக உங்களோடு பேசுகிறார் ஆனால் நீங்கள் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா அப்பா உங்கள் பிள்ளையாக இருக்கணும்ப்பா நான் பரலோத்து வருது என்னை தகுதிப்படுத்துங்கப்பா என் வாழ்க்கையில் நிறைய குறை இருக்குப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா உமக்கு பிரியமானபடி உண்மையாக வாழணும்ப்பா பரிசுத்தமாக வாழணும்ப்பா நீதியை பின்பற்றணும்ப்பா நான் கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கணும்ப்பா உங்களுடைய வார்த்தைக்குள்ளே நான் நிலைத்திருக்கணும்ப்பா கனி கொடுக்குற பிள்ளையாக மாறணும்ப்பா இஷ்டம் போல் அலையக்கூடாதுப்பா இஷ்டம் போல் வாழக்கூடாதுப்பா தேவையில்லாத காரியத்தில் போய் நான் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாதுப்பா உமக்கு பிரியமானபடி வாழணும்ப்பா ஏன் அப்படி ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே அப்படியே ஆன்சர் இருக்கு பாருங்களேன் அதாவது எப்படி போட்டுக்க அப்படின்னா பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் இப்போ நம்ம எதை நோக்கி தொடரணும் அப்படின்னா எப்படியாவது நித்திய ஜீவனுக்குள்ள போயிடணும் நம்ம சிந்தனைக்குள்ள என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நான் பரலோத்துக்கு வரணும்ப்பா நான் பரலோத்துக்கு வரணும்ப்பா நான் பரலோத்துக்கு வரணும்ப்பா என்னை தகுதிப்படுத்துங்கப்பா என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சிருங்கப்பா நான் பரலோத்து வரணும்ப்பா நான் பரலோத்து வரணும்ப்பா நான் பரலோத்து வரணும்ப்பா இப்படி நம்ம இருதய துடிப்பு இருக்கணும் ஏன் இருதயத்துக்குள்ள என்னதமா இருக்கு நான் பாவிப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா என்னைய பரலோத்து கூட்டு போங்கப்பா நான் மட்டும் பரலோத்து வரக்கூடாது நிறைய ஆத்துமா பரலோத்து கொண்டு வரணும் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நம்ம இருதயத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு பரலோகம் பார்த்துட்டு இருக்கு அழக அந்த வசனம் முக்கியமான வசனம் எப்படி தெரியுமா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் கிறிஸ்துக்குள்ளே ஜனிப்பிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அதாவது அவருடைய வசனத்தினாலே நம்ம ஜனிப்பிக்கப்பட வேண்டும் சத்திய வசனத்தினாலே நம்ம ஜனிப்பிக்கப்பட வேண்டும் அழிவில்லாத வசனம் இன்னைக்கு மனுஷன் அழிஞ்சு போயிடுவான் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் அழிந்து போகாது வானமும் பூமியும் அழிந்து போனாலும் என் வார்த்தை அழிந்து போகாது இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே நம்ம நிலைத்திருக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை நம் கை கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் அப்படி நம்ம வாழும் போது நம்ம நித்திய ஜீவனுக்கு தகுதி உள்ள பிள்ளைகளு பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லெக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் நம்ம பரலோத்துக்கு போகணும் நம்ம தரிசனம் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் அப்பா நான் பரலோத்து வரணும்ப்பா நான் பரலோத்து வரணும்ப்பா நான் பரலோத்து வரணும்ப்பா அப்படி நீங்க யோசிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க இருதயத்துல கவலை இருக்காது பிரச்சனை இருக்காது போராட்டம் இருக்காது இந்த பூமியில பல காரியத்து மேல அதாவது இஷ்டம் இருக்காது ஏன்னா நம்மளுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே பரலோத்துக்கு போகணும் என்ன <laughs> தருவாங்க <laughs> சம்பளம் தருவாங்க அதே போல இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவை நாம் சொந்த அரைச்சரா ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சரி ஏற்றுக்கொண்ட பின்பாக என்ன நடக்கு ரச்சிக்கப்படுகிறோம் மீட்கப்படுகிறோம் விடுதலையாக்கப்பட்ட ஜனம் ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் கிருபினால் நிரப்புகிறார் மகிமையின் ஆவியான் நம்ம மேல தங்கியிருக்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல ஆவிக்குரிய வரங்களை தருகிறார் தேவனுடைய பிள்ளையா நம்ம மாறுறோம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா மாறுறோம் கனி கொடுக்கிற பிள்ளையா மாறுறோம் 
இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட இன்னொரு பக்கம் எப்படி இருக்குன்னா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரமழைப்பு கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள எதுக்காக நம்மளை தெரிந்து கொண்டார் என்று நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம பரம அழைப்பு அதாவது நித்திய ஜீவனுக்குள்ள நம்ம போகணும் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா சும்மா பேர முடியுமா கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தாதான் நம்ம பரலோத்துக்கு போக முடியும் ஒண்ணு இல்ல இப்ப நான் அமெரிக்காவுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல லண்டனுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்துருக்கணும் எத்தனை மணி நேரம் உட்கார்ந்துருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உட்கார்ந்துருக்கணும் சில நேரத்துல பிளைட் எத்தனை மணி நேரம் போயிட்டு இருக்கோ அவ்வளவு நேரம் அந்த பிளைட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கணும் அதே போல பரலோத்துக்கு போய் சேர்ற வரையும் நம்ம யாருக்குள்ள இருக்கணும் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கணும் நமக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியான் இருக்கணும் சகல சத்தியத்துக்குள்ளயும் வழி நடத்துவார் அப்பந்தான் நம்ம நித்திய ஜீவனுக்குள்ள போய் சேர முடியும் அதனால நம்ம வாழ்க்கையில முதல்ல நம்ம கூட கிறிஸ்து வாராரா அதாவது நம்ம வார்த்தையில நிலைத்திருந்தாதான் அவர் நமக்குள்ள இருப்பாரு இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வார்த்தையில வாழ்றது கிடையாது அதாவது பிசாசு ஏன் வரம் தெரியுமா தேவனோட வார்த்தைக்கு கீழ்படிகள் தான் பிசாசு வரும் அதனால இன்னைக்குள்ள நாள்ல எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே யோசித்து முடிவு பண்ணலாம் இன்னைக்கு நமக்கு தேவன் தெரிய வாக்கு திட்டம் என்ன பரம அழைப்பு நம்ம எல்லாரும் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள போகணும் அது தேவனுடைய மன விருப்பம் தேவனுடைய மன விருப்பத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு புதிய நாளை நாம் தொடங்கும் போது நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஆனா முடிவெடுக்கிற யாரு நம்ம கையில இருக்கு ஏன் முடிவெடுக்கணும் ஒவ்வொரு நாள் நம்ம நல்ல வாழணும்ங்களா உண்மையா வாழணும்ங்களா பரிசுத்தமா வாழணும் நீதியை பின்பற்றணும் எல்லாமே நம்ம தான் யோசிக்கணும் ஹலதியா புதிய நாளுக்கா ஜபிப்போமா கண்கள் முடி நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற பரம தகப்பனே நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்து ஜெபித்தாங்க இணைந்து ஜெபிக்கிறாங்க எல்லா குடும்பத்தையும் உங்கள் பாதவில் அப்படிங்கிறோம் சில குடும்பத்திலே அப்பா உபவாசத்தோடு இருப்பாங்க எல்லா குடும்பத்தையும் உங்களுடைய பாதவில் அப்படிங்கிறோம் புதிய நாளுக்கான செய்த கிருபைக்காக ஆயிரம் மடங்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா உங்கள் பிள்ளைகளோட நீங்கள் இருங்க நாங்கள் எல்லோரும் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள வரணும் அது மாத்திரமில்ல மனம் திரும்பி கனி கொடுக்குற பிள்ளைகளாக மாறணும் பரிசு தவளாம் நடப்புங்க ஜா அக்னி அபிஷேகம்லாம் நடப்புங்க கல்வாரி அன்பிலாம் நடப்புங்க ஆவிக்குரிய ஒன்பது கண்ணியலினாலும் நடப்புங்க ஆவிக்குரிய ஒன்பது வரங்களாம் நடப்புங்க ஜப அபிஷேகத்தை தாங்க சத்ருக்களை மேற்கொள்ள அபிஷேகம்லாம் நடப்புங்க புது எண்ணியால் அபிஷேகம் மட்டும் காண்டாமிரத்துவத்தை பிள்ளை தங்கராஜா கிருபையின் உரங்களாம் நடப்புங்க ஞான உரங்களாம் நடப்புங்க தீர்க்கதர்சன உரங்களாம் நடப்புங்க விசேஷமாக ரட்சிப்பின் வசதி தாங்க நீதியின் சால்வை தாங்க துதியின் அபிஷேகம் நடப்புங்க எங்க இருதயத்துக்குள்ளே கொழுந்துடையோட அக்னி பற்றி பிடிக்கட்டும் குமாருடைய ஆவிலாம் நடப்புங்க எங்களுடைய இருதய மனக்கங்கள் திறவழட்டும் சத்ருக்களை மேற்கொள்ள அபிஷேகம் நடப்பு ராஜா இரவு போலமா வேதத்தை வாசிக்க அப்பா சகல விதமான வாசலும் திறந்தாங்க ராஜா விசேஷமா கிறிஸ்துக்குள் ஆவிக்குரிய சகல விதமான ஆசிரங்களையும் உங்க பிள்ளைகள் விடவட்டும் இயேசுக்கு சதனாலே நாமத்தினால வானம் திறவட்டும் சிங்க ஆசனத்தில் பலர்களை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகட்டும் சகல குடும்பத்தின் சம்பூர்ணமா திருப்தியாக கர்த்தர் கூட இருந்து அவனுடைய கலைஞர்கள் நிரப்பி ஆசிரிங்க அவங்களுடைய கையின் கீழே ஆசிரியங்க அவங்களுடைய அப்பத்தையும் தண்ணி ஆசிரியங்க சகல குடும்பத்தையும் கர்த்தர் பொருட்படுத்துவோங்க இந்த நாளை எங்களுக்கு ஆசிரியங்க மாற்றிட்டாங்க உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து உண்மையுள்ள ஜாதியாக நாங்கள் மாற வேண்டும் உமக்கு பிரியமானபடி நாங்கள் வாழ வேண்டும் பரிசுத்த ஜாதியா இருக்க வேண்டும் நீதியில நடக்கிற ஜாதியா இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் பொருட்படுத்துவோங்க உங்க நாம மாத்திரமே விடட்டும் எங்களுடைய அவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்தனோட அவயமா மாறட்டும் எங்க சிந்தனை கிறிஸ்தனையா மாறட்டும் விசேஷமா ஒவ்வொரு குடும்பத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்தலாம் பிதா குமார் பரிசாய் நாமத்தினாலே ஒவ்வொரு குடும்பம் முத்திரைப்படவட்டும் சிறுபிள்ளை முதல் கொண்டு முதியவர்கள் எல்லா குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கொடுத்து ஆசிரியங்க உங்க நாம மகிமைப்படுத்தும் துதிகான மகிமை எல்லாம் உங்க ஒரு வைக்க செலுத்தினோம் இயேசு தரிசு மூலியமா கேட்கும் ஜுனல பிதாவே ஆமேன் தேவனுக்கே மகிமண்டதாக கர்த்தர் தாமே உங்களையும் உங்க குடும்பத்தின் சகல காத்திலையும் கர்த்தர் கொடுத்து சம்பூர்ணமா திருப்தியாக ஆசிரியப்பாராக ஆமேன் கர்த்தரா இயேசு கிருவையும் பிதாவாகி துணை அன்பும் பரிசுத்தனோட ஐக்கியமும் இப்போதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் நம்மளோடு இருப்பதாக ஆமீன் கிறிஸ்துவ பிரியமானவர்களே தனி ஜபம் பண்ணுங்க குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்க அது மாத்திரம் இல்ல நீங்க தேவனோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் ஹலலுயா கத்தர் உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் சகல காலத்திலும் கத்தர் கூட ஆசிரியப்பாராக ஆமீன் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டால் உங்களுக்காக ஜெபிப்போம் தேவனர்களை அப்ப மினிஸ்டர் டைப் செய்தால் மற்ற வீடியோ பார்க்க முடியும் இரவு நேரத்தில் எட்டு மணிக்கு ஜெபிக்கிறோம் அதையும் தொடர்ந்து கேளுங்கள் கத்தர் உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் தலைமை தலைமுறையாக சம்பூர்ணமாக
click the bell god bless you